Il y a des moments où le précipice est si proche que c'en est effrayant. Des moments où l'humanité entière est presque au bord de l'extinction sans que l'on ne le soupçonne. On peut penser à de fausses alertes d'attaques nucléaires ou à des crises diplomatiques graves. Le naufrage du Kursk en l'an 2000 cache peut-être une réalité plus grave que celle de l'accident lui-même. Il est la suite d'un long bras de fer entamé depuis le début de la guerre froide entre le Kremlin et Washington. Plus que le naufrage, le Kursk et son équipage ont été les victimes de manœuvres politiques héritées d'un autre temps. Nous sommes le 10 août 2000. Le Kursk, fleuron de la flotte russe, appareille dans la soirée pour aller prendre la place centrale des formations maritimes en vue d'une démonstration de force. Le lendemain, à 8h, l'amiral Popov s'adresse par radio à l'ensemble des forces de la flotte, énonçant un discours visant à les galvaniser dans leur fierté patriotique. À tous les marins engagés à bord des bâtiments de la flotte du Nord, à tous les pilotes installés à bord de leurs aéronefs, à tous les sous-mariniers présents à bord de leurs submersibles. Aujourd'hui est un grand jour pour votre pays, notre pays. Car nous allons démontrer au monde que notre armée n'a jamais été aussi forte, que notre armée ne craint personne, et que quel que soit le conflit dans lequel nous serons engagés, nous serons capables de vaincre l'ennemi. Soyez fiers donc, comme l'ont été vos pères avant vous, de participer à cette grande journée. La flotte du Nord est invincible Le lancement des opérations est un grand moment de succès, politique et médiatique pour Poutine, car il avait promis au peuple russe que la marine serait réhabilitée dans les plus brefs délais. Le ciel est donc au beau fixe, sur la mer de Barents, mais également sur le début de mandat du nouvel homme fort de la Russie éternelle. Les manœuvres démarrent donc, pour la plus grande satisfaction de toutes les parties, du moins côté russe. Car tout le monde n'est pas ravi de la situation, plus particulièrement outre-Atlantique. Les USA, s'ils connaissent déjà Poutine, sont circonspects devant la poigne et la détermination affichée par ce nouveau président. Il faut admettre que cela les change énormément de son prédécesseur, Boris Yeltsin. Dans une allocution télévisée, le président russe a clairement désigné Vladimir Poutine comme son dauphin engageant les Russes à voter pour lui lors des élections présidentielles de l'été 2000. Sous l'ère Yeltsin, la Russie post-soviétique était vue comme une sorte de cour des miracles par les pays occidentaux, et plus particulièrement par Washington. Les technologies étaient à vendre, sans véritablement d'exception, et pour le bon prix, vous aviez même accès à leurs créateurs pour faire le service après-vente. C'est ce qui s'est produit pour les torpilles Shkval. En 1995, la Navy est démarchée par la marine russe pour leur proposer la technologie, en leur demandant de les aider à lui trouver des applications commerciales. Plus tard, via un ancien agent de la CIA reconverti en intermédiaire d'affaires, Edmond Pope, les Américains acquièrent même les plans d'une version préliminaire de la torpille, avec le consentement de l'État russe et les conseils éclairés du concepteur de celle-ci. Huit jours après sa nomination à la tête de l'État, Vladimir Poutine ordonne l'arrestation de Pope pour espionnage et le condamne à 20 ans de travaux forcés. Il est clair que la récréation est définitivement terminée. Le samedi 12 août à 8h51, le capitaine du Kursk, Gennady Lyachin, annonce son intention de procéder à 11h30 au tir d'une torpille d'entraînement dépourvue d'ogives explosives. Le Kursk se positionne à 18 mètres de profondeur en immersion périscopique et observe le silence radio jusqu'à l'heure du tir. Les observateurs de l'OTAN, en charge de la surveillance des manœuvres russes, notent lors de ce créneau horaire le rapprochement de plusieurs navires, la position du Kursk, ainsi que l'intensification du survol de la zone par l'aviation russe. À 11h29, une explosion se produit. Contacté par radio, le course que ne répond pas et n'effectue pas de remontée par vidange des ballastes comme le prévoit la procédure. À 11h31, une seconde explosion, beaucoup plus puissante, se produit. Elle est si puissante que tous les navires de la zone l'ont ressentie. Les sismographes norvégiens surveillant la zone 
ont relevé les deux explosions. Nous savons aujourd'hui qu'elles correspondaient à des magnitudes de 1,5 sur l'échelle de Richter pour la première et 4,2 pour la seconde. Et c'est ici que s'arrêtent les certitudes concernant cette affaire. Dans le cadre de manœuvres importantes qui devaient permettre à la Russie de renouer avec une tradition de puissance et d'organisation militaire, cet événement n'était pas prévu. Les manœuvres continuent donc avec une partie des appareils engagés. D'autres sont consacrés à tenter de trouver des informations sur l'état du Kursk, mais leurs moyens sont de toute façon extrêmement limités. Ils n'ont pas de submersible de recherche, pas d'équipement de plongée ou d'inspection des fonds marins. Ils savent que leurs compagnons sont là, sous l'eau, et connaissent la position approximative du sous-marin échoué. Mais c'est tout. – 1991. Après la chute de l'Union soviétique, la Russie a connu l'enfer. Un effondrement vertigineux, la mettant littéralement à genoux. Jamais auparavant, une puissance mondiale majeure contemporaine n'avait connu un tel destin. L'affaire Farwell nous l'a montré, l'URSS avait déjà amorcé un déclin inexorable, mais la façon dont l'Union s'est effondrée, brusquement et sans préparation aucune, a achevé de détruire tout ce qui aurait pu être sauvegardé de l'appareil d'État, laissant la nation russe dans un chaos dont elle mettra une décennie à se remettre. L'année 1991 marque donc le début d'une décennie noire pour les Russes, marquée dans leur chair et leur âme par cette période extrêmement difficile. Augmentation des prix, chute des revenus, criminalité en très forte hausse, abandon des autorités, c'est un cauchemar éveillé pour beaucoup. Du fait d'une libéralisation forcée, du fait également de dévaluations importantes et d'une désorganisation massive, la mère patrie est ruinée. L'État est contraint à accepter une aide internationale car il est incapable de subvenir aux besoins les plus basiques de ses citoyens au début de cette transition forcée. Cet épisode restera dans les mémoires des Russes comme une humiliation profonde. Par la suite, une élite corrompue se partagera les restes de l'Empire soviétique, constituant la fameuse caste des oligarques, pendant que les organisations criminelles règnent sur des pans entiers de la société. Pour ne rien arranger, la tête de l'État, en la personne de Boris Yeltsin, ne maîtrisant plus rien, ne peut s'opposer à la décadence qui progresse dans les territoires et les structures étatiques, ainsi que le conflit en Tchétchénie, qui s'enlise avec ses conséquences périphériques. Au vu de l'état catastrophique du pays, c'est donc avec un enthousiasme mesuré mais notable qu'est accueilli en 2000 le nouveau président Vladimir Poutine. Et il ne sort pas de nulle part. C'est un ancien du KGB. Sorti de l'ombre depuis peu de temps, il est propulsé chef du gouvernement par Yeltsin en août 99. Le 31 décembre de la même année, ce dernier démissionne, poussé par la pression de son peuple et de son parti, suite à des années d'incompétence notoire et d'une conduite oscillant entre l'impulsivité et l'ébriété publique. Poutine assure l'intérim de la fonction suprême et est élu avec une majorité confortable lors des élections anticipées du 26 mars 2000. Si Vladimir Poutine a remporté ces élections, c'est qu'il a tenu un discours très fort quant à la puissance de la Russie et sur son objectif de permettre à celle-ci de retrouver la gloire de la grande période soviétique. Sans le communisme, bien sûr. C'est là le cœur de son projet pour le pays. Lui redonner une place de premier plan sur l'échiquier mondial en tant que puissance économique régionale, puis mondiale majeure. Et bien sûr, plus encore, comme une puissance militaire incontournable, maîtresse de sa sphère d'influence. Si Yeltsin a pris la décision de partir aujourd'hui, c'est d'abord à cause de la guerre et des affaires qui le menacent. Fin juillet 2000, quatre mois après son élection, une immense parade marque le début d'une série de manœuvres d'une ampleur inégalée depuis plusieurs décennies. Les premières depuis la chute de l'URSS. Selon les termes de Poutine lui-même, ces manœuvres doivent rappeler au monde que la Russie est une force incontournable dans les océans de la planète. La mer de Barents sera donc le théâtre d'opérations mettant en scène des dizaines de navires de guerre, des porte-avions et leurs avions de combat, de sous-marins de tout type bien sûr. La quasi-intégralité de la flotte du Nord sera déployée, l'événement est majeur. À ces occasions, il y a toujours un point focal. Une motivation d'ordre politique ou stratégique. Une technologie à faire valoir. 
à mettre en avant ou même à vendre. Pour ces manœuvres-là, l'argument était à deux facettes. Le K-141 Kursk d'abord, dernier né des sous-marins nucléaires de classe Antey, fleuron de la flotte russe. Si sa production fut laborieuse, son ordre de production étant intervenu juste avant la chute de l'Union, les chantiers navals de la Zevmash ont malgré tout lancé le Kursk en 1994. Dans la démesure qui caractérisait l'Union soviétique, les sous-marins de classe Antey étaient de véritables titans des mers. 154 mètres de long, 18,2 mètres de largeur. Une hauteur de 9 mètres, ils étaient dotés d'une motorisation nucléaire de 98 000 chevaux et d'une masse de 13 à 16 400 tonnes. Ces submersibles étaient parmi les plus grands rôdeurs des abysses. Le Kursk est un sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière. Si sa mission initiale n'est pas de rayer des villes de la carte à l'aide de missiles balistiques intercontinentaux, il est de la classe des sous-marins considérés comme les plus dangereux, des géants aquatiques pouvant rayer de la carte des flottes entières, des bases ou villes côtières. Ils sont des évolutions encore plus meurtrières des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins développés durant la guerre froide et constituent généralement les éléments les plus dangereux d'une flotte opérationnelle. Pour ce qui est du Kursk, il est considéré comme l'un des meilleurs sous-marins de son temps, prêt pour le 21e siècle. Un appareil transportant 24 missiles de croisière et 6 torpilles, tous pouvant potentiellement être équipés de têtes nucléaires de moins 500 kilotonnes pour un total théorique maximum de 15 mégatonnes. Certes, depuis les accords START sur la non-prolifération des armes nucléaires embarquées en mer, ces armements sont censés être équipés de charges conventionnelles, mais dans le domaine, c'est un secret de polichinelle que les signataires de tels traités font régulièrement des entorses à leur belle résolution en la matière. Le Kursk était également pourvu de capteurs et d'électroniques embarqués dernier cri extrêmement efficaces, le rendant à même de déceler toute menace en approche à de grandes distances. Mais ça n'est pas son seul argument de poids. En effet, le bâtiment était équipé d'un atout militaire extrêmement important, que seuls les Russes ont pu développer à l'époque. Et c'est là la deuxième facette de l'argument principal de ces manœuvres. Car à l'époque, toutes les nations pourvues d'une force nucléaire et d'une flotte de sous-marins, y compris la France, possèdent des sous-marins nucléaires d'attaque, des missiles nucléaires à tête multiple et des systèmes de guidage électronique efficaces. Mais les Russes ont développé une torpille unique la VA-111 Skval, la Rafale en russe. Il s'agit d'une torpille à supercavitation, une technologie qui emploie une partie des gaz de propulsion des moteurs pour les rediriger vers le nez de l'appareil dans le but de créer une poche de gaz à l'avant, écartant l'eau et permettant d'atteindre des vitesses impensables pour des torpilles à propulsion classique. Si les meilleures torpilles actuelles plafonnent à 55 nœuds, environ 100 km h les Skval de première génération peuvent atteindre les 370, voire les 500 km h selon les versions. Ces torpilles uniques sont destinées à une utilisation particulière. Elles sont difficiles d'usage, ne sont que très peu guidables et sont donc utilisées en tir tendu, un peu comme des roquettes. Elles nécessitent également des tubes adaptés, sont encombrantes et ont une portée limitée allant de 7 à 15 km selon les versions. Mais passé ces défauts, il faut constater une chose. De tels engins n'ont aucune contre-mesure existante à l'époque, et si un grand bâtiment peu mobile est visé, il est raisonnable de penser qu'il est perdu d'avance. C'est une nouveauté qui fait peur, en particulier à la marine des États-Unis d'Amérique, car l'équation est simple pour eux. Si les Chinois se munissent de ces torpilles, les porte-avions devant défendre Taïwan en apportant la supériorité aérienne seront aussitôt coulés. S'il n'est pas documenté que le Kursk que transportait ses torpilles lors de ses manœuvres, la présence de gradés chinois comme observateurs invités à bord du Pierre-le-Grand, elle, permet de le penser. Le Kursk est donc la star de ses manœuvres. Il sera d'ailleurs au centre du dispositif mis en place par l'amiral Popov, grand chef de la flotte du Nord et fidèle défenseur du nouveau président et de son projet pour la Russie. Il a également gagné ce statut de fer de lance de la flotte suite au succès éclatant d'une mission d'espionnage menée à bien sur la 6 flotte américaine lors de la guerre au Kosovo en 1999. Le moment est donc bien choisi pour rappeler que la stratégie de Poutine au début de sa présidence est très claire. 
jouer sur tous les tableaux. Opérer un rapprochement économique majeur avec les États-Unis pour enrichir son pays et lui permettre de rattraper des années de retard de développement économique est une priorité absolue. L'autre priorité est de commercer avec les nations potentiellement hostiles au bloc occidental, pour les aider à se développer, recréer une sphère d'influence ainsi qu'une dépendance commerciale et militaire envers la Russie. Profiter de l'expérience et de la réputation militaire soviétique qui auréole encore la Russie est très important pour Poutine. Il en va de l'image de son pays, qu'il veut fort aux yeux du monde et incontournable sur le plan géopolitique. 13 août 2000, tous les autres appareils sont de retour à quai. Interrogé sur l'absence du Kursk, personne ne dira rien. Si ce n'est un officier qui prétendra que le submersible a eu une avarie et sera de retour dans quelques heures. On renoue ici avec la grande tradition du mutisme de l'armée soviétique. Les habitudes ont la vie dure chez les officiers qui, pour beaucoup, ont connu la chute du précédent régime. Cependant, ce mutisme hérité de l'ère soviétique est inconnu des marins non gradés, plus jeunes. Eux parlent. Rapidement, ceux ayant été affectés à la recherche du cours que disparu des radars sont à la source d'une rumeur qui se propage, provoquant l'inquiétude des proches des sous-mariniers. En fin de journée, l'amiral Popov se fendra d'un fax disant que le Kursk a subi un incident technique mineur et s'est posé à 100 mètres de fond. La formation sera reprise à la télévision nationale par un porte-parole de la marine. La communication a été établie avec l'équipage du sous-marin. Aucune arme nucléaire n'est à bord. Le réacteur nucléaire a été coupé et le niveau de radiation est normal. Il ajoute que l'équipage est en vie, mais que les opérations de sauvetage sont rendues compliquées en raison de l'inclinaison du sous-marin sur le sol océanique. Des déclarations qui se veulent rassurantes, minimisant l'impact de l'accident. Mais l'émotion populaire n'est pas sensible à ces informations limitées. Le Kursk ayant été érigé en fierté nationale, le peuple est inquiet de son sort, car oui, ils ont besoin d'avoir des raisons d'être fiers de quelque chose. Mais surtout, il y a un équipage dans ce sous-marin. Un équipage composé de 118 jeunes hommes qui ont choisi d'aller dans ce sous-marin par fierté, acceptant les risques certes, mais le cœur du peuple s'inquiète pour eux, et c'est bien normal. Le Kremlin, à son tour, minimise l'impact de l'accident. Le secrétaire du Conseil de sécurité, organe consultatif à disposition du chef d'État de la Russie, demande publiquement au ministère des Situations d'urgence d'établir une liste des moyens de sauvetage à sa disposition. Une demande qui créera un sentiment de prise en charge du problème par les autorités. La liste en question, elle, ne sera jamais rendue publique. Mais des journalistes ayant eu accès plus tard aux documents, l'État est parfaitement conscient que la situation est en réalité extrêmement grave. Plus grave encore, le rapport en question établit de façon claire l'impossibilité, avec les moyens actuels, de procéder à un sauvetage rapide des marins. L'information ayant voyagé à l'ouest très rapidement au-delà des frontières, les gouvernements et les marines occidentales se proposent d'aider en moyens techniques et humains. Le Kremlin refusera d'emblée affirmant avoir établi la communication avec le Kursk pour maintenir une apparente maîtrise des événements, refus d'autant plus tragique lorsqu'on a connaissance des éléments du rapport évoqué précédemment. Dans l'article, les 116 marins du Kursk échoués sur le flanc par 100 mètres de fond en mer de Barins seraient tous vivants selon les responsables de la marine russe qui organisent une opération de secours rendue extrêmement difficile par une mer très houleuse. À la télévision d'État, des informations émanant du ministère de la Défense sont reprises. Informations ayant plus pour un but de maintenir des apparences que réellement informées. Un journaliste annoncera même que les marins sont en vie et ont communiqué avec les équipes de sauvetage. L'agence de presse TASS confirmera la nouvelle avec beaucoup moins d'optimisme cependant, précisant que des plongeurs pensent avoir entendu des bruits de coups provenant de l'intérieur du sous-marin. Au bout de 48 heures, il n'existe donc aucune certitude sur l'état du submersible, de l'équipage, et les gens s'inquiètent. En France, le naufrage du Kursk fait la une des médias. Pour de nombreux spécialistes de la marine et des sous-marins, les déclarations du ministère et des médias d'État russe sont bien trop optimistes.
D'après Piotr Smolar, journaliste français à l'époque correspondant pour Radio France à Moscou, des sources proches du ministère de la Défense avancent que le sous-marin est dans une position délicate sur le fond océanique, incliné sur bas bord, qu'il a subi d'importantes voies d'eau et que les éventuels rescapés se seraient regroupés dans la partie arrière du submersible. Interrogé sur les chances de survie de l'équipage, le capitaine de vaisseau Yves Boiffin, commandant la base des sous-marins de l'Atlantique, ne cache pas son pessimisme. Interrogé sur les possibilités pour l'équipage d'évacuer le sous-marin par lui-même et d'y survivre, il répondra. Si l'équipage évacue selon les procédures prévues et à travers les sas prévues à cet effet, leurs chances de survie sont excellentes. Manifestement, 24 heures après l'accident, ils ne l'ont toujours pas fait. C'est donc que vraisemblablement, ils ne peuvent pas le faire, ce qui me rend pessimiste sur la situation. Le 15 août, trois jours après le naufrage, le temps dans la zone est exécrable. La houle empêche de mettre en place toute opération de sauvetage. Les sauveteurs enverront tout de même un mini sous-marin filmer la zone arrière de Kursk, mais rien de nouveau à l'horizon pour le moment. À Mourmansk, le même jour, des bus emmènent les familles des marins du Kursk réclamant de connaître leur sort de leurs proches. Dans la lignée d'une communication lacunaire jusqu'ici, l'amirauté n'a toujours pas donné d'informations cruciales pour les familles. Quel équipage était à bord Tout bâtiment de ce type a en effet deux équipages qui se relaient. Et cela fait donc trois jours que les familles angoissent en se demandant si leurs proches sont effectivement ou non à bord. L'autre équipage étant consigné est tenu au silence. Les informations sont confuses. À mon avis, ils ne disent pas tout. Ce n'est pas possible d'attendre avec si peu d'informations. L'information sur l'effectif à bord viendra de la presse. Le journal Komsomolskaya Pravda, ayant soudoyé des officiers, publie la liste de l'équipage. 118 noms. 118 hommes. Jeunes, très jeunes. La moitié à moins de 25 ans. Confrontés aux multiples fuites et à une communication qui leur échappe, les responsables de la flotte du Nord organisent une grande conférence de presse pour reprendre la main sur le discours général. Pour la première fois en trois jours, l'état-major donne des informations précises sur les conditions du naufrage, les deux explosions. Pour la première fois également, ils admettent que le sous-marin étant inondé en grande partie, la majorité de l'équipage est probablement déjà morte. Plus surprenant, L'amirauté expose lors de cette conférence de presse ses théories quant aux raisons du naufrage et la version actuellement retenue est celle d'une collision sous-marine avec un objet, probablement un sous-marin étranger. On peut penser que l'objectif de se livrer à de telles spéculations publiquement était de détourner l'attention du sort des marins. Et ça fonctionne. Les médias vont en effet s'orienter vers l'hypothèse d'une collision avec un autre submersible, la jugeant plausible. Pendant ce temps, rien n'évolue sur place, la tempête empêchant toute opération de se mettre en place. Dans la nuit du mercredi 16 août, les plongeurs diront ne plus entendre de bruit venant de l'intérieur du sous-marin en réponse à leurs coups donnés depuis l'extérieur. Maintenant, s'impose une interrogation douloureuse. N'est-il pas déjà trop tard Cinq jours après le naufrage, le 17 août, les tentatives de sauvetage russe ne donnent aucun résultat le président Poutine accepte finalement l'aide britannique et norvégienne. La tragédie du cours, qu'il reste peu d'espoir de sauver l'équipage du sous-marin nucléaire bloqué depuis samedi au fond de la mer de Barents. Oui, le chef du Kremlin a accepté à contre l'aide occidentale. Il a donc perdu des jours précieux. Son amour propre pourrait ainsi coûter la vie de l'équipage. Contraints et forcés, les Russes renoncent à leur fierté pour enfin accepter l'aide étrangère, mais pas sans contrainte. Le survol de l'espace aérien russe leur reste interdit et ils devront atterrir à Severomorsk, d'où ils partiront vers le lieu du naufrage à bord de navires spécialisés dans les opérations de sauvetage, le Norman Pioneer et le Seaway Eagle. À leur bord se trouve un véhicule spécialisé britannique LR5, un véhicule de sauvetage submersible en eau profonde. Dès lors, les choses s'accélèrent et les familles des marins reprennent espoir n'ayant plus aucune confiance dans les autorités de leur pays, qui ont littéralement passé leur temps à mentir et à se contredire. Arrivés sur place le 18 août, les premières reconnaissances sont effectuées. 
Le 20, les Norvégiens envoient un véhicule sous-marin commandé à distance inspecter le bâtiment et découvrent que les 18 premiers mètres ont été détruits par des explosions. Le sauvetage progresse, mais sans entrave de la part du commandement russe. Les plongeurs norvégiens sont autorisés à travailler pour un temps limité seulement et uniquement sur l'arrière du bâtiment. C'est une situation frustrante pour les sauveteurs norvégiens qui protestent que ces restrictions les empêchent de travailler efficacement. Les informations communiquées également ne sont pas d'une grande aide. Les plongeurs étant face à un sas d'évacuation devant s'ouvrir en actionnant la valve dans le sens anti-horaire selon les Russes, mais qu'ils finissent par ouvrir en tournant dans le sens horaire. Ayant pratiqué une ouverture, ils envoient une caméra à l'intérieur et constatent le drame s'étant déroulé ici. Des corps calcinés flottent dans une eau rendue trouble par les cendres. Le Kursk est désormais un tombeau. Les autorités russes imposent que seuls leurs plongeurs entrent à bord du sous-marin lors de la suite des opérations. Ceux-ci explorent le reste du bâtiment et constatent que 23 membres de l'équipage s'étant réfugiés dans le 9e compartiment ont bien survécu après le naufrage durant plusieurs jours, si l'on en croit la présence de notes et de cartouches d'absorption de CO2 usagées. Ce constat a pour effet de rendre d'autant plus cruelle la situation. Compte tenu de la façon dont a été gérée la crise par les autorités russes, refusant l'aide internationale proposée dans les premières heures pour finalement l'accepter au bout de cinq jours. Finalement, le 21 août, n'ayant plus de raison de repousser l'échéance, le chef d'état-major de la flotte du Nord, Mikhail Motsak, confirme l'inondation de l'ensemble du Kursk et la mort de la totalité de l'équipage. Certains proches de marins laissent éclater leur rage, dans un élan d'émotion qui prend au dépourvu les officiers, prostrés devant des réactions finalement très humaines, et donc totalement hors de leur logiciel de pensée. Trois jours de deuil national sont décrétés. Mais les familles n'en ont cure, et à juste titre. Comme début de mandat, on peut définitivement faire plus paisible. Vertement critiqué pour sa gestion catastrophique de la crise, Poutine n'est que très peu intervenu dans sa gestion. En effet, pendant que les ministères et états-majors se confondaient en déclarations contradictoires, lui poursuivait ses vacances dans sa luxueuse villa de Sochi. Demain sera jour de deuil national en Russie. Vladimir Poutine assistera à une cérémonie à la mémoire des 118 marins du Kursk. Le président qui n'avait pas interrompu ses vacances après l'accident du sous-marin. Et la colère est toujours aussi forte en Russie, même si le commandant de la flotte du Nord a demandé pardon aux familles. Poutine aurait dû venir ici beaucoup plus tôt pour nous soutenir. Il a été trop distant. Plusieurs familles ont décidé de boycotter la cérémonie officielle qui doit se tenir demain en présence du président russe. Elles exigent d'abord de récupérer les corps de leurs proches avant de commencer vraiment leur travail de deuil. Cependant, comme on peut s'en douter connaissant le personnage, il était parfaitement informé depuis le début de la situation catastrophique du Kursk et de l'avancement désastreux des opérations de sauvetage. Durant cette période, s'il ne s'exprime pas publiquement, nous savons qu'il a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec Bill Clinton, entretien dont la teneur est bien entendu encore inconnue à ce jour. Afin de se racheter une image auprès de son peuple, il s'exprimera publiquement pour dire qu'il avait décidé, contre son impulsion initiale, de laisser le champ libre aux spécialistes pour les laisser travailler et leur donner ainsi les meilleures chances. Souhaitant améliorer son image auprès de son peuple, il rencontre les familles et promet de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Une enquête officielle est diligentée et confiée à Vladimir Ustinov, procureur général de la Russie, sous la supervision du FSB. Les conclusions de l'enquête stipulent que la première explosion est due à une soudure défectueuse d'une torpille d'entraînement ayant chuté lors de son chargement, avant les manœuvres et présentant une fuite de carburant. Pour ne pas retarder le début des opérations, elle aurait été chargée malgré tout dans le Kursk. Un signalement de la fuite auprès des sous-officiers et une requête de changement du joint d'étanchéité n'aurait pas eu de suite favorable et la torpille aurait tout de même été chargée à bord, torpille utilisant pour carburant une forme très concentrée de peroxyde d'hydrogène. 
Une fois chargée dans un tube du Kursk, elle aurait laissé fuir son carburant hautement volatile et celui-ci aurait alors réagi violemment avec le cuivre présent dans les alliages de bronze et d'étain. Le peroxyde d'hydrogène concentré qui sert de carburant à la torpille lors d'une telle réaction augmente son volume extrêmement rapidement jusqu'à 5000 fois l'initial, libérant de gros volumes de vapeur d'eau et d'oxygène. La surpression provoquée par cette augmentation très rapide du volume du carburant aurait rompu le réservoir de kérosène de la torpille et provoqué une explosion détruisant les trappes intérieures et extérieures du tube, menant à l'inondation du compartiment des torpilles. L'enquête officielle conclut à des manquements par l'équipage aux procédures établies et des défaillances d'équipement de secours qui ont mené à la catastrophe finale que représente la mort de l'équipage dans son ensemble. Ces conclusions impliquent qu'aucune responsabilité individuelle ne peut être engagée. Conclusion bien pratique. L'explosion aurait eu lieu à l'avant dans un des compartiments à torpilles. Difficile alors de larguer une cellule de sauvetage. Difficile aussi de positionner une cloche de secours alors que le sous-marin est incliné au fond de l'eau. Seul, un petit engin pourrait donc s'approcher et se coller sur la coque. Le Kursk est donc un mausolée au fond de la mer de Barents. L'intérêt international retombe et l'émotion s'estompe un peu. Les autorités russes ayant tiré des leçons des dérapages médiatiques et diplomatiques de la gestion de cette crise, la suite sera beaucoup plus maîtrisée. Plus tard sera décidée une opération de renflouement dotée d'un budget pharaonique de 65 millions de dollars. L'opération de renflouage sera confiée aux sociétés Batav, Mamouet et Smith International. Seuls ayant proposé dans leur cahier des charges de satisfaire à l'obligation imposée par l'État russe de découper et laisser au fond de l'océan la proue du Kursk, condition imposée au motif qu'il resterait dans cette zone des munitions non explosées. octobre 2001. Le Kursk fait son retour à son port d'attache, amputé de sa partie avant. Les corps des marins sont remis à leur famille pour des funérailles trop longtemps attendues. Le Kursk est ensuite transporté dans la baie de Saïda, cimetière de sous-marins nucléaires russes retirés du service, où il est intégralement désaffecté et démantelé. Comme dans toutes les affaires militaires, et ce jusqu'à leur éventuelle déclassification, rien n'est jamais certain. Dans la plus grande tradition soviétique, les autorités russes ont été d'une opacité totale sur le sujet, semant le doute dans chacun de leurs choix et sorties médiatiques. Une version alternative fait cependant surface, quand bien même dans cette affaire, aucune certitude n'est définitive. En 2006, une contre-enquête sous la forme d'un reportage a été publiée par Jean-Michel Carré, documentariste français spécialiste de la Russie. Dans ce document, à l'aide de témoignages parfois et de spéculations souvent, une autre version des faits se dessine, version dans laquelle le naufrage est dû à une confrontation sous-marine. Selon l'enquête menée par le documentariste et ses collaborateurs, l'USS Memphis, l'USS Toledo et le HMS Splendid étaient également dans la zone lors des manœuvres du 12 août 2000. Suite à une manœuvre d'intimidation mal maîtrisée, le Memphis aurait percuté le Kursk. Le Toledo aurait alors pris le parti de faire feu sur le Kursk pour protéger le Memphis d'une riposte, qui aurait été imminente selon les officiers de détection audio du Toledo, les fameuses « oreilles d'or ». Pour soutenir cette thèse, il est avancé que l'USS Memphis a été vu en cale sèche à la base de Bergen en Norvège, sa partie avant partiellement couverte par des bâches, et ce quelques jours après le naufrage du Kursk. Pourquoi une telle manœuvre d'intimidation, toujours selon l'hypothèse du documentariste, pour signifier aux Russes un désaccord manifeste quant à la démonstration de la fameuse torpille cheval Torpille dont la présence sur un bâtiment lors de ces manœuvres n'a pu être confirmée, mais rappelons la présence, elle confirmée, d'officiels chinois pour assister aux démonstrations et l'intérêt que l'armée de la République populaire de Chine, alliée historique de la Russie, a toujours porté à une telle technologie. En résumé, si l'on accorde du crédit à cette hypothèse, les fonds marins auraient été les lieux d'une confrontation à mots couverts dans le silence glacial des mers arctiques, 
confrontation qui aurait mal tourné. Comme crédit supplémentaire à cette hypothèse, il est avancé que les plongeurs norvégiens auraient détecté de la radioactivité et observé un trou rond curieusement net lors d'un passage rapide près de l'avant du sous-marin avec un appareil d'inspection commandé à distance. Ces éléments pouvant indiquer un impact d'un projectile conçu pour pénétrer les blindages, un projectile dont l'ogive est généralement conçue à l'aide d'uranium appauvri. Métal particulièrement efficace dans ses utilisations. Toujours selon cette hypothèse, la marine russe aurait en réalité atteint le Kursk très rapidement à l'aide d'un véhicule de secours submersible, ouvert le sas et évacué un ou plusieurs représentants du ministère de la Défense étant à bord avant de refermer celui-ci, indiquant au reste de l'équipage qu'il reviendrait les chercher, avant de souder le sas de l'extérieur à l'aide de deux pointes de soudure. Élément qui aurait été remarqué par les plongeurs norvégiens lors de leur tentative de sauvetage finale. Et donc, que penser de tout ça Eh bien, pas grand-chose. Certes, ce qu'avance Jean-Michel Carré dans son document est techniquement possible, la gestion de la crise par les autorités russes, le culte du secret, tout cela rend possible la dissimulation de telles informations. D'autres éléments peuvent également donner crédit à cette thèse, comme l'obligation de découper et laisser au fond de l'océan l'avant du sous-marin, porteur des traces de cette soi-disant agression, avant de le détruire à l'aide d'explosifs. Il y a eu également, quelques temps plus tard, l'effacement d'une dette importante de la Russie envers les états unis Et que penser encore de la confession d'un amiral norvégien qui dit avoir appelé son homologue russe Popov pour lui demander ce que faisaient les appareils russes le long de ses côtes et s'être entendu répondre qu'il cherchait un sous-marin accidenté, probablement américain Eh bien, encore une fois, pas grand-chose. Pourquoi ne pas penser grand-chose Eh bien, parce que, comme dans beaucoup d'affaires du genre, il existe et existera toujours un terreau incroyablement fertile pour développer des hypothèses telles que celle de Carré. Un amiral norvégien est confronté à une recherche le long du littoral dont il a la charge. Oui, mais les Russes ont avancé l'hypothèse d'une collision avec un sous-marin étranger dès le lendemain du naufrage. De plus, il n'était secret pour personne que les manœuvres étaient observées par des appareils de l'OTAN. Cette trace d'une torpille fatale sur l'avant du Kursk aucune preuve formelle de son existence n'est là. Et l'effacement de la dette russe vis-à-vis -vis des USA n'a rien d'exceptionnel. Il faisait simplement suite à un plan d'aide internationale mis en place suite à la crise du rouble de 1998 et était prévu de longue date. Également, les plongeurs norvégiens, ayant pris part au sauvetage, n'évoqueront jamais de point de soudure sur le SAS, SAS qui de toute façon n'était pas conçu pour l'évacuation de l'équipage et ne comprenait pas les équipements nécessaires aux sorties. Quant au Skval, eh bien, ça n'était possiblement pas l'arme fatale imaginée par certains. Son utilisation efficace étant très restreinte de par ses capacités techniques, sa vitesse imposant un tir tendu, pas de guidage majeur possible. Ça n'était probablement pas le Graal imaginé de l'armement marin, les états unis et le Royaume-Uni ayant développé leur propre version avec les programmes Supercave et Sperfish. Programme n'ayant donné aucun modèle de production à grande échelle, probablement car l'utilité de la technologie est finalement peu concluante. Ont-ils volontairement laissé les Russes persister dans une voie technologique sans réel intérêt Ce ne serait pas la première fois. L'Union soviétique avait bien été trompée au sujet de l'Osmium 187, pensant en cet isotope indispensable au développement d'armements laser alors qu'il n'en était rien. L'empoisonnement industriel a peut-être encore été utilisé cette fois-ci. Finalement, il n'y a eu de crédit à cette hypothèse, ou à d'autres que nous n'avons pas évoquées, que ce que les circonstances peuvent leur accorder. Tout comme la version qui résulte de l'enquête officielle du procureur Roustinov. Le naufrage du cours, quest a-t-il été un de ces moments de basculement vers le chaos évité de justesse Eh bien, nous ne le saurons probablement jamais, car si ça avait été le cas, aucune des parties impliquées ne laisserait l'information fuiter. Ce qui peut être dit avec un bon degré de certitude, c'est que cet événement tragique tient une place très importante dans la conscience collective du peuple russe, marquant les mémoires et les cœurs. Qu'il a été aussi très formateur pour le jeune Poutine, lui apprenant sur le tas les clés d'une communication et d'une gestion de crise maîtrisée, éléments qui seront au cœur de sa stratégie politique internationale et dont d'une certaine façon, nous payons tous le prix aujourd'hui. 
Le naufrage du Kursk est un mystère dont les seuls témoins sont les profondeurs de la mer de Barents. 